study 24 into 7 আমাদের চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমরা যে টপিক নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে সুইম ব্লাডার ইনফিশেন্স তো আগের দিন আমরা যে ভিডিও করেছিলাম সেখানে আমরা এ আরও বা অ্যাকসেসরি রেসপিরেটরি অর্গান নিয়ে পড়েছিলাম এবং সেখানে আমরা দেখেছি যে সুইম ব্লাডারও এক ধরনের অ্যাকসেসরি রেসপিরেটরি অর্গান যেটা ফিশকে গিলের পাশাপাশি এই সুইম ব্লাডারও কি করছে তাদেরকে রেসপিরেশনে সাহায্য করছে তো এই সুইম ব্লাডার কেমন দেখতে কিভাবে সে সাহায্য করছে তার কি কি ফাংশন তার স্ট্রাকচারই বা কীরকম এটা আমরা পুরো আজকে আলোচনা করব তো আমাদের সাথে থাকো পাশে থাকো তো আমরা এই টপিকটা নিয়ে আজকে আলোচনা করতে চলেছি সোলের স্টার্ট ফার্স্ট অফ অল আমাদের বুঝতে হবে হোয়াট ইজ সুইম ব্লাডার তোমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছ সুইম ব্লাডার অ্যাকচুয়াল আমরা বাংলায় যাকে বলি পটকা মাছের পটকা সো দ্য সুইম ব্লাডার প্রেজেন্ট ইন মোস্ট টেলিওস্ট ফিশেস টেলিওস্ট ফিশ বলতে আমরা অস্টিক থিসদের কথাই বুঝি তো মাছ তো দুটো তার শ্রেণী দুটো ক্লাস কনড্রিক থিস আর অস্টিক থিস কনড্রিক কনড্রিক থিস হচ্ছে সামুদ্রিক মাছ আর অস্টিক থিস হচ্ছে মিষ্টি জলের মাছ মিষ্টি জল অর্থাৎ পুকুর নদী নালাতে আমরা যে মাছ দেখতে পাই তাদের যে গ্রুপটাকে আমরা টেলিওস্ট ফিশও বলি তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যারা মানে মিষ্টি জলের মাছ অর্থাৎ স্বাদ জলের মাছের মাছেদের ক্ষেত্রে আমরা এক গিল ছাড়াও রেসপিরেশনের জন্য একটা এক্সট্রা অর্গ্যান দেখতে পাই যাকে আমরা বলছি সুইম ব্লাডার সো দ্য সুইম ব্লাডার প্রেজেন্ট ইন মোস্ট টেলিওস্ট লাইস রাইট অ্যাবভ দ্য ডাইজেস্টিভ ট্রাফ্ট অ্যান্ড বিলো দ্য স্পাইনাল ভার্টি ব্রি বা আমরা বলতে পারি কিডনি তাহলে আমরা বলছি এখানে যে মাছের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম এবং কিডনি এই দুটোর মাঝখানে ঠিক সুইম ব্লাডার থাকে তোমরা ভাবছো যে কীরকম আমরা একটু দেখতে পারলে ভালো হতো পজিশানটা তো চলো আমি পজিশানটা তোমাদের দেখিয়ে দিই এইটা হচ্ছে মাছ যার বিভিন্ন ফিনস তোমরা দেখতে পাচ্ছ লাইক কডাল ফিন অ্যাডিপোজ ডরসাল ফিন অ্যান্ড অল হ্যাঁ এই হচ্ছে কিডনি দেখতে পাচ্ছ কিডনি আর এই যে মাউথ থেকে শুরু হয়েছে এই পুরো পার্টটা ডাইজেস্টিভ সিস্টেম তাহলে এই কিডনি আর ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের মাঝখানে রয়েছে সুইম ব্লাডার সো পজিশান বুঝতে পারছো কিডনি তারপরে সুইম ব্লাডার তারপরে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম এবং এখানে দেখো এই দিকটাতে রয়েছে রিপ্রোডাকটিভ যে সিস্টেম এদের ফিস হলে ওভারি দেখতে পাচ্ছ তো এই হচ্ছে এদের পজিশান তাহলে আবার আমরা চলে যাই এটাই বলা হচ্ছে দ্য সুইম ব্লাডার প্রেজেন্ট ইন মোস্ট টেলিওস্ট লাইস রাইট অ্যাব অফ দ্য ডাইজেস্টিভ ট্রাফ্ট অ্যান্ড বিলো দ্য স্পাইনাল ভার্টি ব্রি অর আমরা কিডনি বলতে পারি অ্যান্ড ইজ বিসাইড দ্য টপ পোর্শন অফ দ্য প্লিউরাল রিপস সুইম ব্লাডার্স মে বি ফিল্ড উইথ আইদার এয়ার অর অক্সিজেন দাস প্লেইং আ কি রোল ইন মেনটেনিং নিউট্রাল বুয়েন্সি অ্যান্ড লোয়ারিং এনার্জি কস্ট ফর ফিস টু রিমেইন অ্যাট এনি সার্টেন ডেপথ আমরা পড়ব আস্তে আস্তে যে সুইম ব্লাডারের কাজটা কি অ্যাকচুয়াল সুইম ব্লাডার কি করছে সুইম ব্লাডারের মধ্যে কখনো গ্যাস বা কখনো অক্সিজেন এগুলো স্টোর মানে এয়ার যখন স্টোর থাকছে সে ফুলে যাচ্ছে এয়ার বেরিয়ে যাওয়ার পর সে চুপসে যাচ্ছে যার ফলে কি হচ্ছে একটা মাছকে তার সার্টেন ডিপ জলের মধ্যে সে কতটা গভীরে যাবে সেটা অনেকটা সুইম ব্লাডার কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে দেখো আমরা সেই ছবিটা আরেকবার দেখাচ্ছে কোথায় অ্যাকচুয়াল সুইম ব্লাডার থাকে মাছেদের ক্ষেত্রে কিডনি এবং ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ঠিক এই দুটোর মাঝখানে আমরা সুইম ব্লাডার দেখতে পাবো পজিশানটা ভালো করে তোমরা দেখে নাও গিলসও কিন্তু আছে এটা যেহেতু এ আর ওই এক্সারসারি রেসপিরেটারি অর্গান সো এখানে আমরা এক্সট্রা স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি তাহলে চলো সুইম ব্লাডার নিয়ে আরও আমরা কিছু জিনিসপত্র পড়ি যেমন ফার্স্ট অফ অল দ্য সুইম ব্লাডার ইজ লোকেটেড ইন দ্য বডি ক্যাভিটি অ্যান্ড ইজ ডিরাইভ ফ্রম অ্যান আউট পকেটিং অফ ডাইজেস্টিভ টিউব ছবিটা দেখো ডাইজেস্টিভ সিস্টেম এটা এই ডাইজেস্টিভ টিউব থেকে যেন বেরিয়ে এসছে আউট পকেটিং মানে বেরিয়ে এসছে সুইম ব্লাডার নাম্বার টু ইট কন্টেন্স গ্যাস বেসিক্যালি অক্সিজেন অ্যান্ড ফাংশন অ্যাজ আ হাইড্রোস্টাটিক অর ব্যালেন্সড অর্গ্যান এনেবলিং দ্য ফিস টু মেনটেন ইটস ডেপ উইদাউট ফ্লোটিং আপওয়ার্ড অর সিঙ্কিং ডুবে বা ভেসে না গিয়ে ওদের সার্টেন একটা ডেপথ সে কতটা ডেপথে যেতে চাইছে সেটা ডিপেন্ড করছে সুইম ব্লাডারের ওপর সুইম ব্লাডার সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ইট অলসো সার্ভস এজ অ্যান্ড রেজোনেটিং চেম্বার টু প্রডিউস রি অ্যান্ড রিসিভ সাউন্ড তাহলে জলের মধ্যে ভাইব্রেশন তৈরি করা এবং সেগুলোকে বুঝতে পারা অর্থাৎ রেজোনেটিং চেম্বার হিসেবে কাজ করছে যে সাউন্ড তৈরিও করতে পারছে সাউন্ড রিসিভও করতে পারছে ইন সাম স্পিসিস দ্য সুইম ব্লাডার কন্টেন্স অয়েল ইনস্টিড অফ গ্যাস ইন সার্টেন প্রিমেটিভ ফিশ ইট ফাংশনস আস এ লং অর রেসপিরেটারি এইড ইনস্টিড অফ হাইড্রোস্ট্যাটিক অর্গ্যান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরা হাইড্রোস্ট্যাটিক অর্গ্যান অর্থাৎ এই যে উপরে ওঠা নিচে নামা এই পার্টে 
ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় লাং ফিশ যারা আছে যেমন নিও সেরোটোডাস লেপিডোসাইরেন প্রোটোপটেরাস এই তিনটে যে লাং ফিশ যাদেরকে আমরা ডিপনোই বলি অর্থাৎ এদের লাং এবং এদের গিল দুটোই রয়েছে এবং এখানে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কারুর কারুর ক্ষেত্রে লাং হিসেবে কাজ করে এই মানে সুইম ব্লাডার যেটা মডিফাইড হয়ে লাং লেগ স্ট্রাকচার তৈরি করেছে নাও স্ট্রাকচার এই যে আমরা পড়লাম যে দেখলাম যে বিভিন্ন জায়গায় যে কীরকম দেখতে সুইম ব্লাডারকে দেখো এই স্ট্রাকচারটা কি কী কী নিয়ে তৈরি হয়েছে সুইম ব্লাডার আমরা এবার পড়তে থাকি ফার্স্ট অফ অল ছবিটা দেখেই বুঝতে পারছো একটা বস্তার মতো স্ট্রাকচার সো ইট ইস এসেন্সিয়াল আর ট্রাফ স্যাক লাইক স্ট্রাকচার উইথ অ্যান ওভার লাইন ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক প্রচুর শিরা ধমনি যুক্ত একটা ক্যাপিলারি জালক যুক্ত একটা স্ট্রাকচার যেটা বস্তার মতো নাম্বার টু বিনিথ দ্য ক্যাপিলারি সিস্টেম দ্য ওয়াল অফ অ্যান্টেরিয়ার পার্ট অফ সুইম ব্লাডার কনসিস্ট অফ ফলোইং লেয়ার্স আউটসাইড টু ইনসাইড এবার সুইম ব্লাডারের সামনের দিকটা তুমি যদি দেখো কতগুলো লেয়ার অফ সেল দিয়ে তৈরি কি কি সেল লেয়ার চলো লেট স্টাডি সরি অ্যাট ফার্স্ট টিউনিকা এক্সটার্না বাইরে থেকে ভিতরে একদম বাইরের এক্সটার্না মানে বাইরের স্ট্রাকচার টিউনিকা এক্সটার্না কিছু কোলাজেনাস ফাইব্রাস মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি হয়েছে নাম্বার টু তারপরে যে লেয়ারটা রয়েছে তার নাম সাবমিউকোসা লুজ কানেকটিভ কিছু টিস্যু দিয়ে তৈরি হয়েছে তারপরে স্ট্রাকচারকে বলি মাস্কুলারিস মিউকোসা যেটা থিক লেয়ার অফ স্মুথ মাসেল ফাইবার দিয়ে তৈরি হয়েছে নেক্সট ল্যামিনা প্রোপিয়া এটা থিন লেয়ার অফ কানেকটিভ টিস্যু দিয়ে তৈরি হয়েছে এবং সব থেকে ভিতরে যেটা রয়েছে ইনার মোস্ট লেয়ার অফ এভিথেলিয়াল সেল তো এই পাঁচটা লেয়ার অর্থাৎ টিউনিকা এক্সটার্না সাবমিউকোসা মাস্কুলারিস মিউকোসা ল্যামিনা প্রোপিয়া অ্যান্ড ইনার মোস্ট লেয়ার অফ এভিথেলিয়াল সেল দিয়ে তৈরি হয়েছে প্রথমত এই টোটাল সুইম ব্ল্যাডার এবার এখানে এই যে এত ক্যাপিলারিস পড়লাম এই ক্যাপিলারিস কি কি আছে ইন দ্য পস্টেরিয়ার চেম্বার অফ সুইম ব্লাডার আউটসাইড দ্য লেয়ার অফ মাস্কুলারিস মিউকোসা দেয়ার ইজ আ গ্ল্যান্ডিউলার লেয়ার দ্য লেয়ার ইজ রিচলি সাপ্লাইড উইথ ব্লাড ক্যাপিলারিস অ্যান্ড ফর্ম রিটা মিরাবিলিয়া এই যে স্ট্রাকচার দেখো এখানে একটা জাং মানে এখানে প্রচুর শিরা ধমনি এরা যুক্ত হয়ে একটা স্ট্রাকচার তৈরি করেছে এই যে ক্যাপিলারিস দিয়ে যে স্ট্রাকচারটা তাকে আমরা রিটা মিরাবিলিয়া বলে থাকি ওকে নাম্বার টু দ্য সুইম ব্লাডার ওপেন্স ইন টু দ্য ইসোফেগাস বাই আর ডাক্টাস নিউম্যাটিকাস ডাক্টাস নিউম্যাটিকাসে বলে একটা স্ট্রাকচার আছে কারো কারোর ক্ষেত্রে সেটা দেখা যায় সেইটা দিয়ে সুইম ব্লাডার স্টার্ট হয়েছে হুইচ ইজ শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড ইন লোয়ার টেলিউস ওয়াইল ইন আদার্স ইট ইজ লঙ্গার অ্যান্ড ন্যারোয়ার দ্য গ্যাস সিক্রেটেড বাই দ্য সুইম ব্লাডার ইজ মোস্টলি অক্সিজেন নাইট্রোজেন অ্যান্ড লিটল কোয়ান্টিটি অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড আর অলসো প্রেজেন্ট তোমরা ভালো করে স্ট্রাকচারটা দেখো এইটা হচ্ছে সুইম ব্লাডার সুইম ব্লাডারে দেখো এই যে পোর্শনটাকে আমরা ডর্সাল অ্যাওটা বলছি ডর্সাল অ্যাওটা দেখো এখানে যেখানে যুক্ত হচ্ছে তাকে আমরা ওভেল বলছি সরি এখান দিয়ে এটা সারা বডিতে ছড়িয়ে গেছে এবং এদিক দিয়ে দেখো এই যে আমরা ভেইন অর্থাৎ ভেনেশান যে ভেইনস পার্টগুলো হার্ট লিভার সব সেই স্ট্রাকচারের সাথে কিন্তু যুক্ত হয়ে রয়েছে নাও টাইপসে চলে আসছি যে আমরা এদেরকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি ফাইসোস্টোমাস অ্যান্ড ফাইসোগ্রিস্টাস ফাইসোস্টোমাস হচ্ছে দ্য সুইম ব্লাডার ডেভেলপস ফ্রম দ্য ইসোফেগাস ইসোফেগাস থেকে সুইম ব্লাডার তৈরি হয়েছে এবং এই ইসোফেগাস আর সুইম ব্লাডারের মাঝখানে যদি ডাক্টাস নিউম্যাটিকাস প্রেজেন্ট থাকে তাকে আমরা ফাইসোস্টোমাস বলছি প্রিমেটিভ মাছের ক্ষেত্রে আমরা এরকম দেখতে পাই আ ভেসেল ইমার্জিং ফ্রম দ্য সিলিয়াকো মাসেন্ট্রারিক আর্টারি সাপ্লাইজ দ্য সুইম ব্লাডার অ্যান্ড দ্য ব্লাড ফ্রম ইট ইজ কনভেয়ার টু দ্য হার্ট থ্রু আ ভেইন জয়নিং দ্য হেপাটিক পোর্টাল ভেইন দিস কন্ডিশন ইজ অ্যাবভ অবজার্ভড ইন বনি ফিশ ডিপনয়ান্স অ্যান্ড সাম টেলিওস্ট কি বলতে চাইছে ফাইসোস্টোমাস হচ্ছে প্রিমেটিভ ফিশ তো এই প্রিমেটিভ ফিশ মানে ডিপনোই একটা প্রিমেটিভ ফিশ আমরা বললাম লেপিডোসাইরেন প্রোডোপটেরাস নিওসোডোটাস তো এদের ক্ষেত্রে আর বনি ফিশের ক্ষেত্রেও কিছু দেখা যায় এখানে কি হয় এই সিলিও সিলিয়াকো মাসেন্টেরিক আর্টারি কোনটা এই যে আর্টারি দেখছো সরি এই পোর্শনে সিলিয়াকো মাসেন্টেরিক আর্টারি থাকে যেই আর্টারি সুইম ব্লাডারে ভালো ব্লাড কিন্তু ওখানে পাঠাচ্ছে অর্থাৎ এখানে দেখো এখান থেকে কিন্তু ডর্সা ল্যাওটা বা সিলিয়াকো মাসেন্টেরিক আর্টারির মাধ্যমে ভালো মানে ব্লাড চলে আসছে সুইম ব্লাডার এবং সেখান থেকে হেপাটিক পোর্টাল ভেইনের মাধ্যমে সেই মানে যেটা সিও টু যুক্ত ব্লাডটা কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে মানে অ্যাওটা দিয়ে ঢুকছে বডিতে আর হেপাটিক পোর্টাল ভেইন দিয়ে সেটা বেরিয়ে যাচ্ছে 
ফাইসোক্লিস্টাস কন্ডিশন তাহলে ফাইসোস্টোমাস কি বললাম দেখো এই হচ্ছে ফাইসোস্টোমাস যেখানে ইসোফেগাস আর ইসোফেগাস থেকেই তৈরি হচ্ছে সুইম ব্লাডার দেখো ইসোফেগাস আর সুইম ব্লাডারের মাঝখানে একটা কানেকশান আছে দ্যাট ইজ ডাক্টাস নিউম্যাটিকাস কিন্তু ফাইসোক্লিস্টাসে যখন যাচ্ছি ইন দিস কন্ডিশন দ্য ডাক্টাস নিউম্যাটিকাস ইস আই দ্য ক্লোজ অর অ্যাট্রোফিড অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো না দিস টাইপ অফ সুইম ব্লাডার ইস অবজার্ভড ইন স্পাইনি রেড ফিশ মানে ফাইসোক্লিস্টাস হচ্ছে প্রিমিটিভ নয় মডার্ন অর্থাৎ আপডেটেড যে ফিশগুলো রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা ফাইসোক্লিস্টাস টাইপ দেখতে পাবো অর্থাৎ ইন দিস টাইপ অফ সুইম ব্লাডার দেয়ার লাইজ আ অ্যান্টেরো ভেন্ট্রাল সিক্রোটারি গ্যাস গ্ল্যান্ড যাকে আমরা রিটামিরিয়া বিলিয়া বলছি অ্যান্ড দ্য পোস্টেরো ডর্সাল গ্যাস অ্যাবজর্ভিং রিজিয়ান যাকে বলছে ওভেল আমরা এই ছবিটা দেখেই দেখতে পাবো একটা ওভেল একটা রিটামিরিয়া বিলিয়া তাহলে একদিক দিয়ে গ্যাস ঢুকছে এই যে দেখো এখানে বলছে যে একটা হচ্ছে সিক্রেটারি গ্যাস গ্ল্যান্ড যেটাকে রিটা মিরাবিলিয়া বলছে যেমন এই পার্টটা যেটা সিক্রেশন হচ্ছে এখানে গ্যাস ঢুকছে আর গ্যাস অ্যাবজর্ভ হচ্ছে এই ওভেলের মাধ্যমে সো এখানে সেটাই বলছে অ্যান্ড পোস্টেরো ডর্সাল গ্যাস অ্যাবজর্ভিং রিজিয়ান তাকে আমরা ওভেল বলছি নাম্বার টু দ্য ওভাল ডেভেলপস সরি দ্য ওভেল ডেভেলপস আউট অফ দ্য ডিজেনাটিং ডাক্টাস নিউম্যাটিকাস The retermidability of the gas gland, the oval and the walls of bladder are supplied by ciliacum ascentary cartilage. So, when the artery is said, the artery is the ultimate dots of the artery. So, the name of the artery is the ciliacum ascentary cartilage. So, the dots of the artery is the artery. Then, let's see, the blood from the gas gland is returned to the heart by hepatic portal vein, while from the rest of the bladder, বাই দ্য পস্টিদিয়ার কার্ডিনাল ভেন্স তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দেখো যে এখানে যে গ্যাসটা তৈরি হচ্ছে সেটা নিয়ে নিচ্ছে কে এই পোস্টিডিয়ার কার্ডিনাল ভেন এবং হেপাটিক ভেন তাহলে হেপাটিক ভেন বা পোস্টিডিয়ার কার্ডিনাল ভেন কি করছে সিও টু যুক্ত রক্ত বা আমরা যেটা বলতে পারি কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত ব্লাডটাকে ক্যারি করছে ক্যারি করে নিয়ে যাচ্ছে হার্টে আর বাইরে থেকে মানে ঢুকছে কি করে ডর্সাল অ্যাওটার মাধ্যমে আমাদের বডিতেও যেমন হয় ধমনী থেকে বিশুদ্ধ রক্ত হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করে এবং শিরা যা বডিতে সিও টু যুক্ত রক্ত তৈরি হয় সেটা শিরাতে যায় সেখান থেকে ফুসফুসে দেহের বাইরে সিও টু বেরিয়ে যায় তাহলে এখানে দেখো ফাইসোক্লিস্টাসের ক্ষেত্রে ইসোফেগাস থেকেই সুইম ব্লাডার তৈরি হয়েছে কিন্তু যে কানেকশান ডাক্টাস নিউম্যাটিকাস সেটা কিন্তু থাকে না সো এদের ক্ষেত্রে আমরা ডাক্টাস নিউম্যাটিকাস পাবো না এইটাই হচ্ছে ডিফারেন্স আর আমরা ডিফারেন্স বিটুইন ফাইসোস্টোমাস এবং ফাইসোক্লিস্টাস কিন্তু একটা ভিডিও দেয়া আছে তো তোমরা এইটার সাথে আমি লিঙ্ক করে দিচ্ছি তোমরা ওখান থেকে ভিডিও কিন্তু দেখে নিতে পারো ফাইসোস্টোমাস অ্যান্ড ফাইসোক্লিস্টাস ডিফারেন্স তাহলে আমরা আলটিমেটলি বুঝলাম এই সুইম ব্লাডারের ফাংশন কি একটা হচ্ছে যে বললাম হাইড্রোস্ট্যাটিক ফাংশন উপরে ওঠা নিচে নামা একটা ডেপ থেকে থাকা এগুলো সমস্ত সুইম ব্লাডার করে নাম্বার টু হেলস দ্য ফিশ রাইস অ্যান্ড সিঙ্ক নাম্বার থ্রি হেলস দ্য ফিশ মুভ সাইড টু সাইড ফ্রিলি মুভমেন্ট করা আদার হাইড্রোস্ট্যাটিক অ্যাক্টিভিটি সাউন্ড প্রোডাকশান করা ইকুইলিব্রিয়াম মেনটেন করা অ্যান্ড সুইমিং করা এগুলোতে মোটামুটি হেল্প করে এবার এই যে ব্যাপারটা এই যে একবার উপরে উঠছে একবার নিচে নামছে এতে সুইম ব্লাডার কিভাবে কাজ করে দুটো কাজ এখানে হয় একটা ডাউন ওয়ার অর্থাৎ নিচে যাওয়ার জন্য যেখানে যে ফোর্সটা কাজ করে তাকে আমরা বলি গ্রাভিটি বা গ্রাভিটেশনাল ফোর্স আর আপওয়ার্ড হচ্ছে পুশ কেউ উপরে টেনে দিচ্ছে এটাকে আমরা বলি বু এন সি তো দুটো জিনিস এখানে কাজ করছে দেখো এখানে ছবি আঁকা আছে এই যে যখন উপরে উঠছে তখন এয়ার ব্লাডারটা কতটা ফুলে গেছে এয়ার ভর্তি বেলুনের মতো বেলুন যখন ফুলে যায় বেলুনকে ছেড়ে দেবে আকাশে ভাসতে থাকে কিন্তু যখন বেলুনে হাওয়া বেরিয়ে যায় তখন সে আবার চুপসে নিচে পড়ে যায় তো এখানেও তাই যখন উপরের দিকে রয়েছে দেখো এয়ার ব্লাডারটা কিন্তু বা সুইম ব্লাডারটা কতটা ফুলে গেছে যখনই সে নিউট্রাল স্টেটে মাঝামাঝি আর যখন নিচে নেমে যাচ্ছে তখন চুপসে গেছে So to reduce its overall density the fish fills the bladder with oxygen collected from the surrounding water via the gills the gills er madhye celiac mesentery artery er madhye dorsal aorta er madhye sorry ora to gas ta shekhan theke niye niche absorb korche ami bolchi prothome oxygen gas ta bhorti hocche kothay oxygen gas ta poripurno hocche kothay hocche tomar swim bladder er moddhe holo kotha theke asche ei oxygen গিল যে অক্সিজেনটা ওয়াটারের মাধ্যমে নিচ্ছে সেই অক্সিজেনটাই কিন্তু তোমার পৌঁছচ্ছে সুইম ব্লাডারের মধ্যে ওয়েন দ্য ব্লাডার ইস এক্সপ্যান্ডেড ব্লাডার যখন ফুলে গেল তখন অনেকটা জলকে ছড়িয়ে দিল এর ফলে একটা পুল উপরের দিকে উঠে আসছে কারণ ওটা বু এনসি কাজ করছে 
যখন ব্লাডারটা কমপ্লিটলি পূর্ণ হয়ে গেল ম্যাক্সিমাম ভলিউম তখন সে কিন্তু সারফেসে একেবারে উপরে উঠে গেল এবার যখন ব্লাডারটা চুপসে যাবে ডিফ্লেটেড হয়ে যাবে মিনিমাম ভলিউমে হয়ে যাবে তখন কিন্তু সে ডুবে যাবে টু স্টে অ্যাট আ পার্টিকুলার লেভেল ফিশ ফিলস ইটস ব্লাডার টু দ্য পয়েন্ট অ্যাট হুইচ ইট ডিপ্লেসেস অফ দি ভলিউম অফ ওয়াটার অর্থাৎ দেখবে যদি একটা ভরা পাত্রে একটা কিছু ধরো একটা ভরা বালতির মধ্যে জল রয়েছে সেখানে তুমি একটা কিছু মানে সেখানে কিছু তুমি ফেললে যেটা ফেললে তার যা ওয়েট সেই ওয়াইস কিন্তু জল বাইরে পড়ে যাবে এখানেও তেমন তোমার যতটা গ্যাস থাকলে একটা পার্টিকুলার ডেন্সিটি বা পার্টিকুলার সরি পার্টিকুলার ডেপথে একটা ফিস থাকতে পারবে তত পর্যন্ত যদি ফোলা থাকে তোমার সুইম ব্লাডারটা সে সেই জায়গায় স্থির থাকতে পারে আবার কিছু গ্যাস ছেড়ে সে উপরে উঠে যায় গ্যাস সরি কিছু গ্যাস ছেড়ে সে নিচে নেমে যায় আর গ্যাস ঝুঁকলে সে উপরে উঠে যায় এইভাবে সে কিন্তু নিজেকে কন্ট্রোল করে তো এইভাবেই সুইম ব্লাডার একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং আমরা সুইম ব্লাডার তো আমরা বললাম যে এক ধরনের তোমার এ আরও বা অ্যাক্সেসারি রেসপিরেটরি অর্গ্যান হিসেবে কাজ করছে তো এছাড়াও কিছু অনেক অ্যাক্সেসারি রেসপিরেটরি অর্গ্যান হয় যেটা আমি এই ভিডিও লিঙ্কের সাথে তোমাদের লিঙ্ক করে দিচ্ছি যাতে করে তোমরা সেখান থেকে সেই ভিডিওটাও পেয়ে যাবে খুব সহজ সো আজকে এই অবধি থাকলো আশা করি ভালো লেগেছে ভিডিও কোনো অসুবিধা থাকলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে কমেন্ট বক্সে লিখবে আর আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবে কমেন্ট করবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে আর বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করবে তাহলে যখনই আমরা ভিডিও আপলোড করব সেটা তোমাদের নোটিফিকেশানে চলে আসবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্টে সেফ